，偶虽有恐，心中不染污泥。怎么会瞬间？水柔情的画面，怎么不思念？回到晚霞，浮动从前，凝固点，却道不行，这一遍。像一切就在昨天，那么爱我的你近在眼前，说不出的强烈。若只如初见，只得愿你能在我身边，让距离从此不再这么疏远。若只如初见。只但愿我能出你心间，让你我把这温暖从此。<笑>二位来了，黄主持。您看，我们这个号码牌已经做好了，弄好了。您看看还有什么问题吗？啊，你看，搞得不错啊。哎，岳明，哎，这人数多，咱们的开销依旧跟着增大，书院的经费紧张，可延满堂的千金，连第一轮海选都不参加，就想上选新台，恐怕不妥吧？不能把一个好端端的新派选妻搞得乱七八糟。哎呀，算弄完了。岳明啊。哎，要不你去跟严大人商量商量，就按书院的规矩来吧。大夫，你讲的自然是有道理的啊，但是你要好好想想，要是没有严大人的话，我们书院能维持到今天吗？这么大的人情啊，忙是要帮的，要是不帮，说不过去啊。何况人家千金呢，又是那么哎姿色过人的啊。哎，大夫。你就也不见，心不烦啊，好不好？还有啊，呃，这个呃，戴老啊，呃，今后在人前人后呢，你千万不要发牢骚啊，呃，你不要自己给自己拆台嘛，是不是？哎，这些烦心事呢，交给我来办，好不好？好了好了，我也不想管这事儿了啊，那就你看着办吧。哎呦，戴老，你跟我还客气什么呀？好了好了，我走了啊啊，好好。你们是怎么搞的呀？啊，院子里姑娘们在等着啊！哎，好，别着急，我马上去啊！袁明兄，哎呦，哎呦，齐叔兄啊！啊，我有一点小的想法。哦呦，不得了哎！你有想法了？那你快讲讲看。来，啊，好好好。嗯，原来新派选妻是这么回事，倒是挺有意思的。姐姐，那你该不会是变卦了吧？我才不会呢，我还不想嫁呢。那万一？你被一个有标志、又有才情、又没有亲事的公子选中，那你会不会答应啊？我不知道，姐姐，那到底我还要不要帮你搅局啊？如果真的遇到一个好公子，可以让我离开毕老爷家，倒是挺好的。可是，他会有董其昌那么好吗？如果没有。我宁可不嫁，姐姐就应该这样。你说的对，这可是一生的选择。妹妹，钱和地位对我来说都不重要。如果遇不到合适的，我宁可不嫁，也不想凑合。姐姐。
既然你决定了，那我就全力支持你。嗯，就这么办。人了，管他的，像鬼就像鬼吧。你这人好无礼，竟敢偷看姑娘家化妆！人家都想把自己画得好看一点，你为何却要在自己的脸蛋上抹墨呢？这岂不是越抹越难看吗？我好看难看跟你有什么关系啊你是来参加新派选妻的吗？你这位公子真啰嗦，我参不参加关你什么事啊？哎呀，对啊，这个环节呢，要突出佳丽们的家庭、身份，还有才艺表演，最好啊。请看一下我的夙愿。哎，书院看起来。哎，这位兄台，你看这个夙愿，这个位置还有外观，相当不错，是不是、啊？大家说，是不是、啊？确实，确实，这画画的不错呀。喂，你什么意思啊？你到底是看我的夙愿好，还是看我的画好啊？哦，都好，都好。我就想问一下姑娘，你这画可否卖啊？本姑娘的夙愿起拍价六十两，每次加价十两，价高者就将成为这个夙愿的新主人。我真想画上这般，我愿出一百两，如何？一百两。我出一百二十两。一百二十两还有没有更高的？一百五十两我要吗？一百五十两还有没有更高的？一百六十两。一百六十两还有没有更高的？一百七十两。哎，过奖了，过奖了，蛮有道理的啊。哎，玉明兄，我有事，先行告退，先行告退。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，陈东啊，来呀，走了。回来说，连你带房子，我出二百五十两，你看如何？哎呦，这房子二百五十。这位公子哥，你说连我和房子，什么意思啊？你呀，长得模样可人，我呀，闲呐，做个妾。顺便买下你的房子，这不你是两全其美吗？想淘气本姑娘就是这个下场，知道吗？女侠饶命，女侠饶命，哎，饶命饶命，给我滚！是我？怎么是你呀、啊？这么巧，你也来参加选妻啊？这一群要是打下去，还不要了你的命啊？是呀、啊，我刚才在里面看见你和上次那位公，呃，哦，姑娘，久违了。不如咱们去里面喝个茶，怎么样？我哪有功夫喝茶？你没看见我正在卖夙愿呢，还有很多事情要做。对啊，这位相公，我们与姑娘的生意还没谈完，你怎么能让她走呢？哎，不卖了，不卖了！你是个什么人，居然敢拦着我们做生意？什么人啊？
我跟你们说，他是我的恩人。<笑>你也太逗了，恩人。<笑>我说的是实话吗？嗯，那那既然是这样的话，你打算要怎么报答我呢？嗯，报答。你不是要卖房子吗？那我帮你把房子卖个高价。季如，哎，哎，季如，你怎么找一个小媒婆来喝茶呀？啊，哎，子办，还记得这位姑娘吗？就是在丛林中出手搭救我们的那位侠女。哎呀，我当然记得了，季如，恩人驾到，我们应该好吃好喝接待呀、啊。那是那是。思白，季如。董思白，陈继如，不可能吧？请问，嗯，请问你是陈继如？嗯，对、啊，他是董其昌。啊！哎哎哎！夏女，你怎么了，夏女？是啊，怎么了？啊，没什么，只是有点头晕而已，没什么。哎，这姑娘真是神神叨叨的。哎，坐。不过，还听说过我，也听说过你，季如，你可千万不要为那个怪女子弄得魂不守舍的。什么怪女子啊？这分明就叫做可爱吗？哪里不是怪女子？啊？你忘了，我们在林中，他救我们的时候是女扮男装，到书院又扮成了媒婆，你根本不知道他是谁，什么身份，他在做什么。说不定啊，他是个江洋大盗，到时候啊，你吃不了兜着走了。哎、行了，不聊这个了啊。<笑>第一部分，海选正式开始，有请第一位佳丽。云友姐姐，云友，姐姐，姐姐。姐姐，完了！姐姐一定想见董公子，可是万一他被淘汰了，就见不到了。哼，已经急死我了！姐姐，姐姐，佳丽转身。嗯，评委评选，去。各位大人呢？我家小姐虽五官长得不得称，但你们看呢，她长得多白嫩啊！请退下，有请下一位佳丽。去，就快到我了，这天苏到底去哪儿了？有请下一位佳丽。天苏怎么还不来呀、啊？佳丽转身。评委评选，可以的啊，刘，刘，怎么还不来啊？佳丽转身，评委评选，刘。姐姐，你再抖腿，我就把你的腿给你砍掉！母亲，母亲，母亲，母亲，我选上了，我也选上了。哎，好好好，太好了！爹，怪女儿不哭啊！哎呀，都是啊，他们有眼无珠啊！哎，哎，云友，云友，他选上了没有啊？不要提那个贱人，都知道。啊，好好好好好，哎哎，彩莲啊，呃，他考上了没有啊？这个我们也不清楚，我们走的时候还没轮到他呢。哦，好了好了好了，哎，你们三个都回房歇息吧啊。哦，是。休息一下哈，母亲。哎，去吧去吧去吧去吧去吧去吧
啊。哎，姐姐，姐姐，姐姐，哎呀，不好了！哎，丁锁，你跑哪儿去了？急死我了！不好了，姐姐，不好了！什么不好了？杜琪昌和陈静茹来书院了。你说什么胡话呢？他们怎么可能来书院、啊？真的，真的，千真万确，真的。嗯，你亲眼所见。嗯。天锁，这可怎么办呢？请下一位。叫到我了，我的样子一定会被淘汰的。被淘汰，就见不到董其昌了。天锁，你不早点告诉我，怎么办呢？我也是才知道的。请下一位。这能擦掉吗？擦不，别急，别急。李全，哎，慢。瞎子。好意思，我来迟了。自报家门啊！我家姑娘来自古河方刀毛巷的毕府，叫毕云友，有闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容。请各位主持大人看好我家姑娘，可别看走眼了。请佳丽转身。抬起头来，评委评选。嗨，你你们这帮人真是有眼无珠，如此美女竟然看不出来。哼，我看呀，还是散了吧。哎，搞什么？你这个媒婆怎么这么泼啊？啊，是不是家里？难道你说了算吗？我们评委自有明见嘛。姐姐，我们就让他们见识一下。主持大人，可否端盆清水来？佳丽转身。你差一点就被淘汰了，我呀，刚刚真是为你捏了一把汗。天素妹妹，你真的看到董其昌了？嗯。怎么，你连妹妹的话也不相信了？那倒不是，我是怕你听错了。不会，他们两个看起来不是凡夫俗子，是一表人才，一定不会错的。我当时是不想被选中的，现在为了见董其昌被选中，万一，万一，董其昌也来参加选妻呢？姐姐，你不是想见董其昌吗？你想，你长得如此的花容月貌，董其昌见了肯定会动心的，到时候你可要变凤凰啦！哎呀，天赋，你别恼熊开心了。哎呀。脸红了，姐姐，看来我提到董其昌，你是真开心啊！<笑>董其昌怎么看得上我呢？我只希望能够见到他，跟他讨要一些画技，这样我就心满意足了。<笑>云友娘子，现在我们该入洞房了吧？讨厌！好了好了，我不说了。嗯，哎，你光说董公了，那个陈静茹呢？她怎么样？嗯，她呀，嗯，就
就是我想的那样，一表人才呗。哦，怪不得一进书院就找不到你的人，原来你和陈静茹约会去了。什么约会啊？就是萍水相逢，就就就见了一两次而已。还说没有约会，都见了两次了。说，是不是投怀送抱去了？啊？投怀送抱你都知道，怪不得五十选秀找不到你，原来你投怀送抱去了。我说你最近怎么魂不守舍的？天素，你太重色轻友了。不是不是不是这样的，你听我说嘛，就是我一听到他是陈菊如之后，就有那么一点点紧张，就头晕了一下。是他主动来抱我的。我怎么可能抱他呢？反正就是抱了呗。你现在呀、啊，生是陈静茹的人，死是陈静茹的鬼了。来来来，干干干！月明啊，哎，今日选秀之事进展如何啊？可有合适的佳丽啊？今日选秀啊，进展非常好啊。哎，嗯，何凤轩选出了二十名佳丽啊。哎，其中有一位佳丽啊，你们都想不到的，虽着素装，哎，但绝对是沉鱼落雁、闭月羞花之貌啊，哎，难得的美艳。此次选秀的水平非常高啊，一定会让这次新派选妻活动举办成功啊！哦，好，好，哎、好了，哎、来来来，大家辛苦了，我敬大家一杯啊！哎哎。元明啊，按照程序，呃，咱们这个新派选妻初选完了以后啊，就应该进入第二轮了。这参加选妻的公子啊，也要挑选精细啊，这才能促成他们年轻人的好姻缘，免得外界非议。你说是不是啊？哦，戴老啊，你就放心好了。呃，一定会安排的妥妥当当啊！嗯，好，好，好。到底是什么人呀、啊？四板，你说这个女子究竟是什么人啊？她是杭城人吗？哎，她不是杭城人，可在杭城为什么有家产？她为什么要卖房子啊？哎，你耳朵聋了？我跟你说话呢。我耳朵没聋，是耳朵长茧了。这一整个晚上，你都在重复说这些话，你说的不烦，我听的都烦了。我不是让你帮我分析分析吗？不然我这心里憋得慌。既然你如此想知道那个女子，明日遇见了，你亲自去问吧。他来无影去无踪的，你让我上哪儿去找他呀？那只好听命了。哎，看看看，你个书呆子！哎，我的书，还给你。老爷，黄主持来了。哎呦，哦，元明老弟来了。来来来。请请请请请，好好好，来，请坐。哎，坐。元明啊，这选妻之事进展的如何了？严大人，我们这边呢已经安排好了，呃，就让令千金呢住进书院，直接参加第二轮的选亲。直接参加第二轮？哎，这样就有机会和董其昌接触，可以培养感情啊。书院呢，肯定会安排董其昌来参加的。哦，啊，好啊，元明啊，这董其昌与我们家女儿是门当户对，你得把这事儿啊，给老夫我办成了。事成之后呢，我自有重谢。哎呦，哎，严大人，我一定会全力争取啊，让董其昌成为你家的女婿的。这样一来啊，那也算是成就了一段好姻缘嘛，啊！哎，有道理
，有道理啊。<笑>那小女这终身大事可就托付给你了。严大人呐、啊，我一定能按你讲好的去办，你就放心好了啊。好，来呀、啊。哦、哎、呦，这，哎呀呀呀呀！哎，严大人，你你，哎呀，你看你你这这这就见外了啊！小女之事有劳费心了。啊，小小礼物何足挂齿啊！啊，收下吧。哎，好。这书院的资金我自有安排，这是给你个人。哎呦，严大人，这又要你来破费？你看看这这这这要怎么好意思呢？啊，哎，那那黄某就去安排了。好好，书布也送了，告辞，留步。哎哎哎、老爷，秦妈妈来了。郭大人，真是急死我了！你这怎么一点消息都没有啊？嗯，别急，慢慢说啊。嗯，郭大人啊，那个。那书院的海选第一轮都选完了，那姑娘，她都，她都被选中入围了，那可怎么办呢？<笑>我说你急什么呀？我找郭巡抚大人了。哎，哎，他让我给首府大人写了封信，这官府办事是要讲流程。急也急不来呀、啊。嗯，巡抚大人说了，民不举，官不究啊。这民间发起的活动，没有由头怎么好插手啊？啊，这好办呢，大人。我就花钱雇一帮人，嗯、呃，然后闹到他们的场子，那您管起来不就名正言顺了吗？我说你，可真是。坏到家了！哎呀，姐姐，来，我来帮你拿包包。哎呀，你又不是真媒婆，我自己拿。你看，哪有小姐自己拿包的？快给我吧。啊？这我教你的。你们已经进入第二轮挑选。这一轮，要求佳丽住在季春社，佳丽将分配在何风轩。十个佳丽，在同一个房间里，同吃同住。按章程，佳丽每天要统一着装，统一行动，统一训练。哎，哪来这么多规矩啊？我们是来选夫君，又不是来蹲监狱的。姐妹们，你们说是不是啊？各位家里，这次选妻是大家自愿参与的，在这里不比你们在家里舒服自在，所以希望你们刻苦些。谁要是坏了这次选秀场的规矩，将会被劝退。你们要是让本小姐不高兴了，你们就等着吧。不就是大言官严府的千金吗？有什么了不起啊？就喜欢出风头，难怪呢。走走走。是我的床，床头牌子是我的名字，凭什么让我让开？本姑娘要个放行李的地方，一张床啊没地方放，这两张床我都占。这是我的床，我才不让。呦呦呦，你是哪家闺秀啊？还挺嫁。你可知道我是谁吗？你是谁我不知道，反正这张床有我的名字。书院分给我的，陈红艳，陈红艳。
你不知道这家书院是靠我爹出的钱吗？你是想赖在这张床上，还是滚出书院呢？嗯，哼，那你睡了我的床，我睡哪里去啊？那我哪管得着？走开！妹妹，你睡我床上，我给你换。那姐姐，你睡哪儿？书院啊，是有规矩的地方，我当然睡你的床。好了，别哭了啊。谢谢姐姐。嗯嗯，去吧。姑娘真是勤快有余啊，连我的床铺都帮着铺了。你是哪位呀、啊？还想东管闲事儿啊？有几个臭钱有什么了不起？你不就是严官的女儿吗？请你给我滚开！口气这么大，你是哪家闺秀啊各位，请落座啊！好，好，好，好，好。袁明兄啊，今天要考核家里什么？哈哈，哎，董工啊，哎，今天要考核家里们的诗文。哎，你可以按照纸上的出题。哎，袁明兄，这个也太简单了吧？季如，这是选秀，又不是选状元，难了。姑娘会答不上来的。哎哎哎，是啊是啊，呃，董公说的是啊啊，不能太难为姑娘了啊、哦。好，下面考核正式开始啊！有请第一位佳丽。姑娘听好，只有梦魂能再遇。看见梦不由人坐。先生是要问鲁游的蝶恋花吗？长安古道马迟迟，高柳乱缠丝，夕阳鸟外，秋风原上，木断似天垂。归雁于去无踪迹，何处是前妻？霞心生疏，酒徒萧索。先生是要小女子接词吗？姑娘，可否抬起头来？今天不是考诗文吗？不看容貌也罢。姑娘，上联：竹本无心，节外偏生枝叶。下联，你可有妙句？偶虽有恐，心中不染污泥
，凤林姑娘，你你怎怎怎么搞的？啊，黄伯父，你快点把那个叫毕云友的贱人给我弄走啊！哦哟，凤林啊，那个毕云友怎么得罪你这位哎大小姐了啊？反正我就是讨厌他嘛。哎，严小姐，这恐怕不太好办呢。黄伯父，你要是不管我。我就只能找我父亲去了。哦，喂喂喂喂喂，哎，我的大小姐，哎哎，别惊动老爷了啊！哎，好，好，好，答应你啊，我我想想办法啊！哎哎哎，天素，嗯，我们已经在这儿待了两日了，连董工成功的人影也没见着。你说？他们会不会已经不在书院了呀？要是不在了，我们在这儿还做什么呀？姐姐，我的好姐姐，我这两天都在陪你，哪有时间找他们呀？嗯。姐姐，哎，大家停一停，停一停，我给大家来模仿一下董思白在考碧云友时候那个状态。今天不是考诗文吗？不看容貌也罢。上联：竹本无心，节外偏生之意。偶虽有恐，心中不染污泥。只见家人对董思白的提问对答如流，思白顿时来了兴致。他说：“姑娘。”可否把头抬起来？是，碧云友啊，今天不是只考诗文吗？不看容貌也罢。这董思白啊，看到漂亮姑娘，话都不会说了。哎，哎，陈金龙，你别跑！哎，你再说。再说，四八，君子动口不动手，还是而已。我跟你说，窈窕淑女，君子好逑，何况是这么美的才女？别说是你这位大才子会失态，连老天爷都会动容。你还说，是不是？哎，你们大家给评评理啊！这董思白啊，就是脸皮太薄了。再说，你，哎，好好好，各位各位各位，松开松开，放心吧，我不会跟他计较的。陈金荣，哎，陈金荣，你再说你，陈金荣。你在忙，陈金荣。哎哎哎，四百四百，哎，成功啊！皇兄，哎，你，你就是董相公吧？你本人比江湖传闻还要帅。我可喜欢你的字画了。你要是来参加选妻的话，我一定会很开心，很开心的。那那我一定要。哎哎哎哎哎哎，董公啊，哎，成功啊，哈，这位就是啊。严满堂，严大人的千金啊，严凤林，哎，严满堂就是你们那位杭城的首富，哎，陈公子，严满堂正是家父。董公子见到你，我真的很开心。呃，我，啊啊啊，对对对，呃，看你这么开心呢，董公子一定会考虑的。静茹，住嘴！真的。手放开啊，你连矜持都没有的啊！哎，你忘了，你是来参加补考的啊？董公和陈公，哎，是两位主考啊，你还不正经一点呢啊？要是两位废了你，那那可不得了的啊！哎，董公啊，陈公啊，哎，劳烦两位啊，哎，趁着月色，给凤林姑娘考一考啊，合格呢就留。不合格呢，就不留，啊，呃，那好好好好好，严小姐，哎哎，有了有了，请。薛妈，松江大才子董其昌来杭城了，昨晚啊，他还约我见了面呢。哟，真的，小姐，哎，是不是就是那个？画画值千金的那个董其昌啊，当然是了。真的呀，真的是董其昌和你约会了？那是，千真万确，活脱脱个真人。难道说
，董其昌也是来参加选妻的。太好了，如果真是这样，我一定要选董其昌。切，我看呀，那董其昌叶慧妍小姐，肯定是对严小姐你有意思，一准没错。如果说董其昌也是来参加选妻的，只有凤玲姐才配得上他呀，才子佳人，绝配呀。嗯，我还没想好呢。姐姐，你说严凤玲怎么会见到董其昌的？不知道。戴老，来来来，戴老，来，请坐，请坐啊！哎，哟，请坐。戴老一个人在这里享受美酒，美酒要大家一起分享嘛。压力重重啊，分明是苦酒。戴老，你有什么苦衷？说来听听。就是，戴老，选秀进展甚佳。何来苦衷？莫非是家事？去的那似水年华，蝶儿一脸属于他的花。